వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం క్యాబేజ్ స్ప్రౌట్స్ కర్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి స్ప్రౌట్స్లో ప్రోటీన్ కంటెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫైబర్ కంటెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది క్యాల్షియం పొటాషియం మినరల్స్ అన్ని రకాల పోషకాలన్నీ మన స్ప్రౌట్స్లో ఉంటాయండి డైలీ కంపల్సరీ మీరు ఏదో ఒక రూపకంగా మనం స్ప్రౌట్స్ తినడం అలవాటు చేసుకున్నట్టయితే అది మన హెల్త్కి చాలా మంచిదండి వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు కూడా డైలీ బ్రేక్ఫాస్ట్లో మన స్ప్రౌట్స్ అనేది తీసుకున్నట్టయితే అది హెల్త్కి మంచిది మనకి లో క్యాలరీస్ కూడా మన స్ప్రౌట్స్లో ఉంటాయి క్యాలరీస్ లో అండ్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళే ఈ స్ప్రౌట్స్ అనేవి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయండి నేను స్ప్రౌట్స్తో చాలా రకాల రెసిపీస్ చేశానండి మీకు కావాలి అంటే పైన ఉండే ఐ బటన్లో ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి స్ప్రౌట్స్ క్యాబేజీ కర్రీకి ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో మనం ఇప్పుడు చూసేద్దామా అండి నేను ఇక్కడ క్యాబేజీని సన్నగా తురిమానండి ఒక కప్పు స్ప్రౌట్స్ అండి పెసల్ల స్ప్రౌట్స్ కరివేపాకు ఎండు మిర్చి జీలకర్ర ఆవాలు పోపులోకి పచ్చిమిర్చి ఆనియన్ కొత్తిమీర అల్లం ముక్క ధనియా పౌడర్ సాల్ట్ పసుపు మనం ప్రిపరేషన్లోకి వెళ్దామండి నేను ఇక్కడ జార్ తీసుకున్నానండి జార్లో పచ్చిమిర్చి మనం తీసుకున్న ఆ అల్లం ముక్కను రెండింటినీ కలిపి మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలండి నేను ఇక్కడ స్టవ్ వెలిగించానండి స్టవ్ వెలిగించి దానిపైన ఒక ప్యాన్ పెట్టానండి ఆ ప్యాన్లో త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నానండి ఆయిల్ వేడైనంత వరకు మనం వెయిట్ చేద్దాము ఇక్కడ ఆయిల్ అనేది వేడి అయిపోయిందండి మనం ఇప్పుడు ఆ పోపు దినుసులన్నీ అందులో వేసుకుందాము జీలకర్ర ఆవాలు ఎండు మిర్చి స్పూన్తో జస్ట్ అలా ఒకసారి మనం వేయించుకుందాము నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ ఆనియన్ని కూడా వేసేసుకున్నానండి అవి కూడా ఒకసారి స్పూన్తో అలా తిప్పేసుకోవాలి కొంచెం ఆనియన్స్ అనేవి ఫ్రై అవ్వని నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ కరివేపాకుని యాడ్ చేసుకుందామండి నెక్స్ట్ కొత్తిమీర కొద్దిగా కొత్తిమీర అన్నీ ఒకసారి అలా స్పూన్తో తిప్పేసుకుందాము నెక్స్ట్ మనము అల్లాన్ని ఆ పచ్చిమిర్చి రెండు కలిపి పేస్ట్ చేసుకున్నాము కదండి ఆ పేస్ట్ని దాంట్లో వేసేసుకుందాము అది పచ్చి వాసన పోయిన వరకు కాసేపు వేయిద్దాము నెక్స్ట్ మనం తురిమి పెట్టుకున్న ఆ క్యాబేజీని దాంట్లో వేసేసుకుందామండి క్యాబేజ్ కింద నుంచి అంతా ఒకసారి కలుపుకుందామండి అంతా అంటే పోపు క్యాబేజీ అంతా మిక్స్ అయ్యేలాగా కొంచెం కింద నుంచి అంతా కలిపేసుకుందాము ఈ క్యాబేజ్లోకి ఎలాంటి వాటర్ అనేది అవసరం లేదండి నేను ఇది ఫ్రై లాగా చేస్తున్నాను కాబట్టి వాటర్ అనేది అసలు అవసరం లేదండి చాలామంది క్యాబేజ్ అంటే ఇష్టపడరు ఎందుకంటే అది కొంచెం స్మెల్ వస్తుందని చెప్పి చాలామంది ఇష్టపడరు ఒక్కసారి ఇలా మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఎలాంటి స్మెల్ అనేది ఉండదు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు చాలా ఇష్టంగా కూడా తింటారు నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ పసుపుని యాడ్ చేశానండి పసుపు కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక్కసారి మనం క్యాబేజీ మొత్తం అంతా కల్ పసుపు అంతా కలిసేలాగా ఒక్కసారి కలుపుకొని మనం ఇక్కడ లిడ్ని పెట్టేసుకుందామండి లిడ్కి వచ్చి మనం బాయిల్ చేసుకుంటాం కదండి లిడ్ పెట్టుకొని దానికి వచ్చే వాటర్తో మన క్యాబేజీ అనేది ఉడికిపోతుందండి ఇంకా ఎలాంటి వాటర్ అనేది ఇందులోకి అవసరం లేదు చూసారా క్యాబేజ్ అనేది మగ్గిపోయిందండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి వాటర్ అసలు పట్టదండి 
మీకు ఇంకా పొడి పొడిగా ఏదన్నా అనిపిస్తే జస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డ్రాప్స్ అలా పై నుంచి వాటర్ని చిల్లు చల్లుకోండి సరిపోతుంది మ్యాక్సిమం మనం డిడ్ పెట్టుకుంటాం కాబట్టి దానికి వచ్చే వాటరే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ని యూజ్ చేస్తున్నాను వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ని యాడ్ చేశానండి ఆ సాల్ట్ ధనియా పౌడర్ కూడా కలిసేలాగా మనం మగ్గనిద్దామండి నేను ముందుగానే సాల్ట్ వేయలేదు కొంచెం మగ్గిన తర్వాత త్రీ ఫోర్త్ మగ్గిన తర్వాత మనం సాల్ట్ ధనియా పౌడర్ అనేది యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ లిట్ పెట్టేసుకొని ఇంకో ఇంకా కాస్త ఉడకనిద్దామండి మన క్యాబేజీ అనేది ఇక్కడ ఉడికిపోయిందండి ఎలాంటి స్మెల్ కూడా రావట్లేదు చాలా మంచి స్మెల్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ స్ప్రౌట్స్ని యాడ్ చేసుకుందామండి ముందే స్ప్రౌట్స్ని యాడ్ చేసుకోవద్దు ఎందుకంటే మనం స్ప్రౌట్స్ ఎక్కువసేపు బాయిల్ చేసినట్టయితే ఆ స్ప్రౌట్స్లో ఉన్న ప్రోటీన్ కంటెంట్ అంతా వెళ్ళిపోతుందండి సో మనం కర్రీ అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంది అనేటప్పుడే మనం స్ప్రౌట్స్ని అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి స్ప్రౌట్స్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ స్ప్రౌట్స్కి ఉప్పు కారం అంతా పట్టేలాగా మనం గరటతో మిక్స్ చేసుకోవాలండి జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచుకోవాలి లిడ్ని పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటే సరిపోతుంది ఎప్పుడైనా స్ప్రౌట్స్ వేసుకునే ముందు చివరిలోనే వేసుకోవాలండి ముందుగా వేసుకున్నట్టయితే ఆ స్ప్రౌట్స్కు ఉన్న ప్రోటీన్ వాల్యూ అంతా తగ్గిపోతుంది ఆ స్ప్రౌట్స్కి ఆ క్యాబేజీకి ఉప్పు కారం అంతా సరిపోయిందండి మన క్యాబేజ్ కూడా ఇక్కడ చక్కగా ఫ్రై అయిపోయింది చూసారా ఎలాంటి వాటర్ అవసరం అనేది లేదు మనం లిడ్ పెట్టుకుంటాం కాబట్టి ఆ వాటర్ అంతా ఆ లిడ్కి ఎవ ఎవపరేట్ అయిపోతాయి కదా ఆ వాటర్ సరిపోతుందండి ఆ క్యాబేజీకి నెక్స్ట్ పై నుంచి మనం అలా కొత్తిమీర చల్లేసుకుంటే మన టేస్టీ అండ్ హెల్తీ అయినటువంటి మన క్యాబేజ్ స్ప్రౌట్స్ కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది మీరు అందరూ ఇది ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి ఎలా వచ్చిందో అనేది నా కామెంట్స్లో షేర్ చేసుకోండి మీ ఇంట్లో ఎవరైనా క్యాబేజీ తినని వాళ్ళు ఉంటే మీ పిల్లలు కానివ్వండి ఎవరైనా మీ ఇంట్లో తినని వాళ్ళు ఉంటే ఒక్కసారి ఇలా చేసి పెట్టి చూడండి చాలా ఇష్టంగా తింటారు అండ్ హెల్తీ కూడా దీనికి టైం కూడా ఎక్కువ పట్టదు పెద్ద ప్రాసెస్ కూడా ఉండదు ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చాలా తక్కువే సో ఇది మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి నచ్చితే కనుక ఒక్క లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి నా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూసినట్టు కనుక అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోకండి నేను చేసిన అన్ని స్ప్రౌట్స్ రెసిపీస్ మీకు కావాలి అంటే పైన ఐ బటన్ని ఒక్కసారి మీరు చెక్ చేయండి కింద వచ్చే బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలా చేయడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్